，这才天一楼的。嗯、啊，还让不让我在这儿住了？哎呀，这神经病！哎，你先别生气了啊！啊，跟你说个事儿，待会儿我跟老范一块儿吃饭，姐陪我一块儿去呗。你跟老范吃饭？嗯，哎，你陪我一起去吧，我自己去不好、啊。不是不陪你，我待会儿真的要去见客户。要不我跟你走出去，你等会儿换个衣服啊。好吧。这帮小兔崽子，你说哈，我就劝他们了，不要干这种缺德事啊！他们还是去找你的麻烦去了。我就纳了闷儿，当时不课上的好好的吗？怎么就说说要退钱就退钱呢？范总，我就说是嘛啊！我说这个学呀，你学都学了，还退什么钱嘛？真是。范哥，其实这事儿我也想明白了，这种赔本赚吆喝这种买卖。他不是长久之计。哎呀，我也想得很清楚。上次，那个江先生那建议，我觉得我考虑了，还是挺好的。就是那华家村那个事儿，啊，我跟心思我们俩也仔细的那个想了想，我觉得现在地啊，我们也能找着。而且我那个华家那朋友，他那个一批好话，就就就蓄势待发在手里边压着。我们现在唯独缺一点启动资金。您这么着，您呢，跟我们俩，咱们搭伴干。我觉得这华家村要建起来，未来那是财源广进，到时候咱们这钱咱们再再怎么分都好说，好商量。对对对对对，对不对？对对对，范哥，我跟你说，我那哥们儿绝对画画特别的好，潜力无限，真的有潜力，你知道吗？是，而且他那人特别厚道，对不对？特别的厚道，好欺负。哎，对对是是是也是，好欺负，就人好就人好，你知道吗？您想想，把我那哥们儿那捧着画家之后，这华家村一弄起来，那就一金字招牌。现在那画家那那。论寸买的，太棒了！花花这个买卖，对，花花的往里边进钱，还没飞的，真是。对对，方哥，你想想啊啊，方哥，是是是啊。哥俩说的都特别的好，没错没错没错没错，是啊，我也觉得啊，这个江先生的提议啊，这个是对的，没错，哎，这个但是呢，这个我现在啊，我这个钱啊，现在就投到别的项目上去了，现在手头上呢，这是没有钱。<笑>呃，你们都知道吧？<笑>我这个人呢、啊，就是没有上过几天学，大老粗一个哈、啊。呃，以前是挖煤的啊，现在呢，跟着江先生后边吧，就倒腾些古董啊、字画还行。哎，你说就让我去鉴赏，<笑>这个就没有这个鉴赏能力啊。<笑>呃，这样，呃，我看兄弟俩还是再想想别的办法啊。哎，别别，你说，算了算了，范哥话都说成这样了，咱也别难为范范范哥，是吧？那喝茶吧，喝茶喝茶。哎，对对，喝茶喝茶。对对喝茶喝茶哎、哟，媳妇儿，今儿穿的太漂亮了。你有病啊！写这么多这个，还天一楼道都是，你还让不让在这儿住了？没没没。我主要是不知道怎么哄你开心了。你不是因为我跟我妈写这保证书才生气的吗？我想了一晚上，那我就写给我妈多一百倍的给你啊！这是写的吗？这是写的吗？这明明就是复印的吗？哎，这你看清楚了，这这每个字儿字体这这都不一样啊！我写一晚上，这真真写的，你看看你看。姐，最近大字练的不错呀，怎么说书啊？改行当作家了吧？行了，姐们啊，您这时候就别拿我开涮了，好吧？你哥们儿，我现在已经从乡长变成三胖子了，咱就别再照头再给一棒子，能不？哎呦，你帮我劝这小姑奶奶。哎，乔，你也得饶人处且饶人呗。别，我说你是哪头的呀？你就别跟他计较，你看这大字写的也不容易呢，而且这贴的满大街都是。咋样？留个证据，以后再跟他看他表现。是，这能当证据？今天给他妈写一套，明天给我写一套，谁知道哪是真哪是假的呀？当然对我媳妇这是真的呀，是吧？我对我们家小乔那心那是日月可见。小点声，别丢人。你要是真是这还不消气儿，你让我说再让我干点什么，我马上去。这是你说的啊？啊。
加我开心是吧？是。加我相信你是吧？嗯，没问题。嗯，你妈不是想让你跟那个姓方的女生在一起吗？那你们俩私底下肯定没少联系。呃，不，你现在就把你手机拿出来，给他发一条微信或者打一电话，跟他说清楚，跟他说你已经有女朋友了，对他没那意思，你们俩不可能，就完了。没错没错，快快快快，赶赶紧的，让我帮你拿，快。这不好吧？其实老婆，我平时很少跟他联系。再说，咱也不至于对人家斩尽杀绝的。万一以后做生意有点什么事儿，还需要找人家帮忙呢。哎，秦阳，这可就是你不对了啊！你要没这女医生怎么了？你这生意还不用做了是吗？而且现在是你求我们瞧，是是,是啊！你拿出点诚意来好不好？诚意我有啊，有诚意，这不全是诚意吗？再说，话又说回来了，瞧。咱俩都这么多年了，咱俩亲呢，那有点什么事儿就过去了。我跟他我又不熟，他哪好意思掰面儿就啊得罪人家呀？那个我老婆一看就是最温柔贤惠、最能理解的。少给我来这套！我向你保证，我绝对不主动跟他联系，更不可能单独跟他见面。我发誓。发屁誓！你天天在这跟我保证，保证这个，保证那个的，你这保证值什么钱啊？我告诉你，齐江，要不然你照我说的去做，要不然。说什么都没用，赶紧的吧，快点儿！发吧发！巧儿，你能别逼我吗？曲江，你还是不是个男人啊？啊！你要这样，我可帮不了你。不靠谱！不是我。瞧，瞧，哎呦喂！你就别生气了，你还真跟他生气。坐，坐，不坐，快坐下，坐下，坐，哎呀，坐，坐，坐，坐。听我跟你说啊，听我跟你说，说不定过两天他想通了，想明白了，他就同意了呢。你还真跟他生气，所以他在变。我对他够有耐心的了吧？嗯。他要不是真把我惹急了，我什么时候为难过他了？如果他刚才真的按我说的去做的话，我说不定会拦住他。可是你看他那态度，我一试就把他给说出来了。这种男人我能要吗？对对对，没错啊，没错。你这次啊，千万不能原谅他，一定不能原谅他。这个确实不对，刚才我也骂他了，帮你。不过那个，你不能因为他的罪行就来惩罚你自己，对不对？啊，回头你把你自己身体气坏了，我该心疼了。哎，要么这样吧，一会儿我跟老范一块儿吃饭，你跟我们一块儿去呗。那个吃点好吃的就不生气了。我是那种被一臭男人就气得要死要活的人吗？嗯，不是不是。你去跟老范约会吧，我没事儿、嗯。我待会儿还得回公司跟人约会，没事儿。我这好人没事儿，没事儿，没事儿。真的不是啊。嗯
，谢谢您。英子小姐啊啊，怎么样？今天的口味还适合吧？啊，特别好吃，我就喜欢吃粤菜。哎呀，看来你是比较适合香港的生活啦。哎呀，我的那些个朋友吧，见了你啊，都回去夸你啊。哎呀，又漂亮啊，又有才啦，怎么样？嗯，跟我到北京的家去看一看。了解一下我的全部生活啊！哎呦，潘先生，嗯，今天您看都这么晚了，不太方便吧？要不然下次来。<笑>而且那个，哎，对了，潘先生，其实我对您香港的家更感兴趣。嗯、您香港家在哪儿啊？应该一定很好吧？您想象。是什么样子嘞？<笑>嗯，一定在海边。我的房子啊，四面啊全部都能看海啊。哦，我我住的都是落地窗啦啊。<笑>那一定很大吧？呃，呃三四层楼啦，哎呃,呃，有四百多平米啦。哇，那么大呢？那一定很豪华吧？呃，我主要是哈，还是从艺术方面这个要求的。哎，这个艺术品看着非常非常多啊、嗯！我最近就收了一幅画，是就是那个、嗯、啊很有名的那个啊，那个啊呃乔丹啦、啊，他画的。乔乔丹啊，乔丹不是打球那个吗？打球的，啊对，打球的，对对，打球的，什么丹啊？什么丹啊？您说那是罗丹吧？罗丹，那是雕塑家、啊。哎，口误口误口误口误！哎呀，关键是啊，就是我家里的东西太多了，哎呀，都记乱了。这个什么丹什么丹？对对对，没错没错，东西太多了，都容易记混啊。是是是，你看看，哎呀，英子小姐啊，通情达理啊，而且有才华，长得又漂亮。呃，我们家老太太呀，就希望我啊找一个这样的少奶奶回家啦。哎呦，范先生，那伯母是不是对儿媳妇的要求一定也特别高吧？肯定要相夫教子，会侍奉公婆，然后好多好多的规矩啊。哦，这个，这个相夫教子，呃，这个是就就就不用啦。这个你到了这个呃家里头，你就知道我们家啊是我做主，我说了算。哎，进来以后就做你的少奶奶啦。呃，没事的时候，主要是替我管一下经济方面的事了。啊，有这方面我最不在行了。不过以后可以慢慢学习。哎，是一学就会的、啊。<笑>怎么样？哎。要不要到北京的家里啊？我我我，北京的家里头这个艺术品也非常多啊，就是各种这个什么丹啊、丝啊，什么都有啊啊！要不要去看一下？啊,啊，我最喜欢艺术品了啊！行行行，我还收了很多的那个罐呢啊！是吗？哎，对，要不要看一下啊？很近啊。不过您看，嗯，其实外面这风啊，是呼呼的呀。哦。这刚刚一吹直咳，要不然下次，这一下子一次就了解那么多，我也吃不消。下次下次，今天了解香港就好。哈哈哈哈哈，那就下一次了。嗯嗯嗯嗯，哎，那我我我我送你回去。好好好，那谢谢您。
起床。我是学这个礼仪大小姐，我睡的小沙发，肯定不是。所以呢，床给你睡，我去歇斯内画廊挤一挤。你好好的有家，你去人家干嘛呀？再说了，这屋这么大，我自己多害怕呀。我发誓，我绝对不送了，咱俩盖两个被子，行吗？哎呀，你不骚扰我呀？我怕我忍不住骚扰你，行了吧？你还是自己睡吧，我睡这吧。大毛他们公司啊，之前做的一款很好用的卸妆油。不用进了，滚睡觉去。大半夜作死是的，不过没事，待会就晴了。哎，给你介绍我弟弟，很有趣的一个人。是啊，嗯，安德森。嗨，嗨，就白色衣服的那个啊。嗨，大姐，给你介绍，谢谢。哎，你好，你好，安德森，你好，你好，哎，风好大哈。哎，你好，你好，嗯。来，我们去喝茶吧。哎，好好好，行，行，请。其实啊，你不要看你阿姨这样，养尊处优啊。其实她以前很辛苦的。我十岁，她十六岁来的时候，我们在餐馆打工，要赚钱。当时还在这个码头啊，旁边啊，这边卖鱼啊，还有卖一些螃蟹，很辛苦的。当时啊，我老姐啊，还开着卡车啊，到美国去载载货，回来温哥华卖。干嘛从美国拿呢？就是加拿大不是有很多的这个海海产品吗？加拿大因为他们的环保意识比较严格，所以我们从美国去拿货。第一个，他们美国的价格比较低，呃、哦，它的品质比较好，所以说我们就到美国去拿，哎、呃，海产品到加拿大来卖、嗯嗯
其实啊，从美国载鱼也不容易。每天啊，我老姐开了十八个小时的车到美国去载海产品，从美国载到加拿大，往返十八个小时。嗯、每天要开十八小时。每天要开十八个小时，开了把她的半边脸都照黑了，太阳都晒黑了。还好说你那时候老缠着我，你烦死了。还好啊，我残忍你，我救了你一命啊！怎么回事啊？因为你的阿姨啊，很辛苦的这样拼，然后也在美国的马龙那边晕倒，当时就是只有我们两个人在，装货。我那时候就在想啊，这样是不是办法？我就买了两条船，雇了个船长帮我们打鱼。哎，说到这个船长啊，实在很心酸。那些老外啊，就看我们是华人，然后觉得我好欺负，然后就把一些海产品啊，在海上里面啊，就跟那些私私底下交易的，然后回来的海产品都一点点。然后更更扯的啊，就还有一次，他把我们的那个渔船啊，说我们的那个马达坏掉了，我们又花了五六万块去买一个新的马达过来。就两三个星期再去看，那个马达竟然是旧的，新的给它卖掉了。跟着我就想说，靠别人不是办法。嗯，我就开始研究水产养殖。所以啊，我们在加拿大申请了一个养白虾，还有养鳄鱼的牌照。这是加拿大第一张养殖业的执照。那我们现在也是加拿大海产品的 number、no. one。谢谢。我们跟你说这些是想告诉你，我们没有人的观念。你想想看，裴哥的爸爸他们好几代以前移民来到温哥华了，积累了很多。他妈妈也是加拿大人，他们在这边是很有根基的，跟我们不一样。我们是新移民，刚开始来的时候在很低很低的位置，而且一无所有。我还不是嫁到裴家了吗？对吗？带我呀，我带你去逛逛唐人街吗？吗这是个纪念碑，此纪念碑是为艰苦建筑铁路之华工及华裔军人英勇为国之雄姿。这是，这是纪念一百多年前来加拿大修建铁路的。哦，你知道吗？小裴的爷爷的爷爷，该是高祖父吧？这是几千年的。哦，是吗？那几代人发展到今天真的不容易。哎，当初高祖父是怎么留在加拿大的？是这样的，高祖父做了一辈子的老公，太辛苦了，早就去世了。当时还是存了一点点钱。那周祖父呢？就拿了那一点点钱，在那边开了个小餐馆，要去看看吗？现在还在吗？这个餐馆？好啊。现在住在温哥华的年轻华人啊，已经很少向这条街来了，嫌这里古古旧落后。房价之王，倒成了真正的华人区，像在中国的样样。但是对我们小吉人来的人来说，这街是我们的根，来这向回家音。好热闹。嗯，对呀、啊。这是做小粉。嗯，还有羊肉包饭呢。有。嗨。哎呀。这里已经换了好几个老板。可是还是保持原来的样子。说起来，这可是瑞奇集团的发源地，是吗？曾祖父把这办得很好，很快再开了别的餐馆，跟着还盘了两个超市，传到爷爷手里，就把小超市变成大超市、大餐馆，还买了不盘的刷屏幕。再传到小梅爸爸手里，就变成今天的样子了。谢谢。今天我讲了那么多故事，有没有发现啊
华人跟这个的白人有什么区别吗？我不是特别清楚，但是以我的了解，我知道，到一个新的陌生的地方，那华人可能会更有那种生活的紧迫感，他们会更加的辛苦和卖力。这是一方面，可不是根本。根本的区别在于，白人的家庭观念不重，他们都只顾自己，把钱花光了。下一代穷，再下一代还是穷。我们华人讲究的是传承，我们都努力的为下一代累积财富，结果就是越来越富裕。这在世界每个角落，这个华人的传统都不可以丢弃。陪家一直都是一脉单纯，小培也是独子。我们真的很希望小培能够为陪家的事业跟财富传承下去。明白我的意思吗？为本分。小薇跟我说过，你是个对事业有抱负、有理想的女孩。可是小培迟早会是瑞奇集团的继承人，他需要的是一个能为裴家牺牲的女孩。说的够明白了吧？起来啦！哎，夏子。<笑>我给你做的爱心早餐，起来吃啊！你做什么？爱心早餐。这家伙，别吓！我做了好久呢，赶紧起来尝尝。爱心早餐。哎、嗯，什么早餐？嗯，我加了好久呢。我怎么跟个铁饼子一样？我再看这面包，黑成这样了，周婷婷，这面包致癌了，这还能吃了吗？我跟你讲，它的卖相虽然不怎么样，但口感肯定好。出去啊！啊，干！吃了吃了吃了啊！我以为你经过我妈妈之后，你的心情会好一些。那为什么我觉得你现在更不开心？他跟你说什么？跟我说了一些家里面的传统。跟我说，如果将来我们在一起的话，他希望我。我知道。我觉得我应该知道他跟你说什么。他说什么？他应该说，希望你没有工作。完全都
待在家里，对吧？<笑>我妈就是这样子，她是一个非常传统的人。她人很好。嗯，那你不要理她。他们叫我接受这边的教育，还逼我接受他们的传统想法，那怎么可能？我比较喜欢 Bill Gates 说的话 ：“Leave your children a legacy, so that they can fight for their lives。”啊，这句话我想听过。嗯。我原本来北京，是因为我想做我喜欢做的事。那我希望，你也是这样子。你现在说的简单。可是你们家就你一个孩子，你现在可以不管，你将来不可能不管。家里这么多事儿，如果你真的不管，我觉得你妈肯定会伤心的。我不做，不是我放弃她的意思。其实有很多不同方法可以来解决。我觉得两代人之间真的还是有些代沟。我觉得都挺难的，我们一边要坚持自己的事情，一边要坚持找到那个平衡点，而且这事儿不是那么快就能解决的。但是我很开心，因为你理解我，你跟我一波的。一波的，当然，这是必须的。妈妈，怎么又是你啊？妈妈，我已经订了回法国的机票，明天就走。就想在走之前和你说几句话，就是你给小雪的要求，以后不会再来烦你了，行吗？坐。告诉你，这十几年来，我没有一天不再后悔，没有一天不再想你。你跟我说这些有什么意思呀、啊？我知道你为什么一直纠缠，你是觉得我先长大了，不会再拖累你了，正好还找个人可以跟你尽情孝道什么的，是吧？没有。我真的没有那个意思，怎么可能呢？就是想看看你现在到底长成了什么样子，看看你现在生活的怎么样。我实在是于心不安。其实从离开你的那天起，就注定了我这辈子不会再有什么幸福可言。你们在讲笑话啊？您当时把我扔下，不就是为了投奔你的幸福吗？那怎么可能就没有幸福可言了呢？那时候我不懂，因为只要解决了不幸福的婚姻，就一切都解决了。妈妈，我承认我没有太多的顾及到你。等我走了之后，我才知道，因为失去了你，这样的生活只是让我陷入了更大的痛苦。我已经来不及了。十八年，杳无音信的十八年，你觉得你用一句后悔莫及，就能把这一切都抵过去？妈妈，我的确有我的苦衷。但是我知道，不管出于什么原因，我都深深的伤害了你。你恨我，是完全应该的。我来找你，其实只是想为自己的亏欠
做出补偿，妈妈。这张卡里是我多年的积蓄，大约和人民币一百万左右。密码是你的生日，我对你这些年的情况也多少了解了一些，能帮你的就只有这么多了。妈妈希望你不要拒绝我的这份心意，好吗？至于我，你不想记得就忘了，只要你自己能过好就行你等会儿。在我家住，你就是我家人了。我跟那个女人之间的事，你根本就不了解，知道吗？你别在这乱七八糟指手画脚的。你愿意在这待你就在这待，不愿意待赶紧回家去。该走的时候自然会走。啊！不是谁让你把这卡拿回来的？我跟你说，我就是饿死也不要那女人的钱。十八年前的书不要我就不要我啊！今天我长这么大了，连捡现成来了是吧？拿回去给他。你说什么呢？
前，是我取了所有的积蓄，又带来好多值钱的东西。我就是想快点帮你把花家村办起来。老板，老赵，为了你，我做什么我都愿意，千年也不要。行吧，算我托管你，你别哭了。不是，但是彤彤，你你说这些钱，你的积蓄，你积蓄哪来的？你赚过钱吗？那说白了，不还是你爸的钱吗？我拿着你爸的钱，就算我事业成功了，我算什么呀？真有志气，你把这钱还给他。没这些钱，我一样可以。带你去看个地方。好，这好安静。嗯，跟北京差很多。一会儿会下雨吗？你知道温哥华经常会下雨。我知道。<笑>所以有可能。那刚刚下雨的时候，我说不要下一整天吗？你说不定。Thank you. This is our summer to buy a house. It's summer to buy a house. Why not? It's not a house. It's so beautiful to buy a house. It's not a house. It's not a house. It's so quiet. It's so quiet. Yes, you're right. When you sleep at night, you sleep. The sound of the sea is very comfortable. Thank you. Thank you. Is there only one house on this house? 嗯，就这一栋。哎，我有一个问题。嗯，这刚刚那小船，它开到几点？要是晚上，我，我万一想要回去，怎么回去？距离不远，你可以游泳。你准备游泳衣了吗？既然到我的哨房，我就不会让你轻易离开。
。哎，柱子。总而言之，只要你肯劝彤彤回家，并且保证以后不再跟他来往，这些钱都是你的。当然，我知道你跟彤彤在一起，无非是因为他有我这么一个老爸，对吧？但是彤彤还小。我是不可能同意你们之间的事情。这些钱不少了，我希望你见好就收，不要太贪心，别落到最后什么都没有。哎呀，哟，人民币一百万，要是真不少了呀。你说我这最近我这人，我到底是走财运啊，我还是走霉运？哎，这是周总，实不相瞒，最近正是我缺钱的时候，这钱是一笔一笔的向我涌来呀。偏偏我这，我这还这一笔我都要不了。如果您啊，真能把彤彤从我身边拉走，别说这钱我呀，我咬咬牙，我再倒贴你点儿。照你这么说，是我们家彤彤缠着你的事。那您以为呢？是，您周总有钱，不就您那点钱也不至于每天哈巴狗的围着你们家转吗？跟彤彤才认识几年，哎，您可当了他二十几年老子。彤什么脾气？你应该比我了解吧？你说的也对，我这个父亲做那样，是太失败了，只能给他钱，其他的什么事？都拿他没办法。我今天的行为呢，可能也是有点顾忌，先给你道个歉。但是作为父亲，我也是真的不知道该怎么办了。我听彤彤说，你们俩是因为吵架离家出走，到底因为什么呀？还没跟你说。一直在美国上学，这次回来呢是过假期，结果到现在死活不肯回去了，谁劝都没用。我想跟你有点关系吧，学校那边也存了好多。再不上课，学习保不住。我这次是真的发了火骂了他，结果呢，跑你那儿去了。我不在乎这点学费，但是我在乎的是他的前程。家里给他再好的条件，一个女孩子家，一天到晚无所事事，在外面混日子。你说以后哪个男人能娶她进门？当然了，我也在此为我今天的不洁行为向你道个歉，请求你的原谅。
你去哪儿了？我都消气了，你才回来。不过我就知道你不会丢下我的碗。收拾东西，送你回家。哎，凭什么呀？我什么时候说我要回家了？再说了，我现在都说了，我是无家可归。你要真把我扔下，就让我流落街头。我怎么这么气啊？你妈妈。是喜欢你，但是这有错吗？你要是再不想见到我的话，你就再也不出现在你面前。就当我死了。
你去哪里？我去这里。为什么？因为坐在这儿更方便看你。哎哎，不是你你，这样是不是更清楚？睡好了吗？你睡好了吗？我今天早上。收到公司的电话，北京那边出现了一些问题，我必须回去。对不起，让你失望了。没有，什么时候回去？今天下午。哎呦，谢老师。忙什么呢？刚刚就来了。那什么，这个这个就换个灯泡。我给你扶着点啊。来来来，哎呀，真好啊。
，你上，上再上，上上再上。对对对对对，再往上再往上，我给你扶着你放肩膀。行行行行行啊！哎，好嘞好嘞好嘞啊！哎，你你手机响了吧？啊，手机响，你搁兜里，你上去再把手机压坏。来来，给我给你拿着，快点快点快点。老给压弯了，这当时给我压弯了啊！对对，赶紧。哎，哎，你手机没密码吧？啊，没有没有没有。啊，那就好办了啊。哎，你干嘛呢？你过过来给我扶着呀！别别别掉下来，别掉下来啊！名字全给你换了，是吧？只要你别发朋友圈，别主动跟别人联系，谁知道是你啊？不是你这，又是骗小乔是吧？兄弟，兄弟，兄弟，我跟你说啊，小乔这次啊，给我出一大难题，真的，这次就就得靠你了啊！什么靠我了？每次让我去。喂，方雅吧？我是齐江，我考虑了很久，我觉得有一些话想跟你说。因为家里的原因呢，我这段时间一直在跟你接触，但是我为了我女朋友着想，我决定，我决定呢，咱俩以后还是少联系或者不联系。那以后也别再跟我联系了，对不起。所有的信息啊，我就给你删了啊。泡芙，哎呀，我是服你了啊！你要连这种招你都想得出来？哎，你这是要将劈腿进行到底的解决？哎，你这上丢的主吗？啊？不是我说你这人啊，跟你似的，天天花花大大的啊！我跟你说啊。我不会像你这种只把女人当生理需要，你根本就不懂我们这种创业者的艰辛，是吧？像你这种天天吃饱了混天黑的人，根本就是白天不懂夜的黑。那什么，我觉得呀，你赶紧琢磨琢磨这个封口费的事儿啊。你看是海南双飞呢，还是满汉全席呢？你自己挑。说什么呢？啊，对不对？就像咱们哥们儿之间这种关系，对不对？还有讲这个吗？有福同享，有难同当。对，要什么风口？是，我也是这个。但是呢，我刚才把这个截图截下来，反正三分钟之内，如果再不赶紧告诉我的话，给小乔一个发。啊，哎，别别，哎哎，谢老师，谢老师，哎哎哎哎哎哎，谢老师，谢老师，谢老师，谢老师，叫叫叫叫谢雨，那个谢哥，谢祖宗，行吗？啊好，那什么，叫个谢爷爷。不叫了，好嘞，不是，别别别别，谢谢，谢谢谢谢谢谢，行，赶紧的那个搁地上抱枕头，给我唱首歌啊，你大爷，哎。
。哎，大哥，哎、经常听老人他们提起您、哎，然后说您又能干又讲义气，哎、以后还请您多多关照。啊，我也要多多关照。哎，好好好好好好好。泡了一个非常漂亮的小妞，那身条啊，呜，皮子他们俩泡两桌了。哎，三哥，怎么叫呢？吃个饭。哦，我明白了，我明白了啊，他跑串帮，因为呀，他在人家面前装个像高老板呢。好意思啊，你们几个？就是我这个戏班啊，钱我要花了啊，可是这个小丫头啊，就跟我推三阻四的啊，就跟我划清界限。你们都是有经验的，你们这这这差哪儿呢？这是啊，太差了呀！我有一天，你钱差的够狠吧？是不是？哎，没错，大件事儿啊，就得说你还有点抗劲啊！对对对，没错没错。我可没少给他买东西。我说范哥呀，你还是钱没到位，你要下大本啊，是不是啊？我说呀，范哥下的血本还不够。你光给人家买两个包，请吃点饭，那才几万块钱的事儿啊，那算个数啊。范哥，上回那个酒，那个钱儿，可是没给人家花了啊。我说呢，你要孤注一掷，一次性给他买几个大件，我管不你呀，心想事成。没错，没错，也是漂亮的丫头，胃口就越大。三哥，你可不要在关键的时候舍不得哦。还得给买个大件呢，胖哥呀，别舍不得了，花吧。还玩这种开心啊？咱小时候不也玩这个吗？是啊。最近跟那老范怎么样？还行吧。一直往酒庄跑啊？那肯定的呀。哎，你想在这儿待着，我不想看见。那个，我在这儿站半天了，冻坏了。听我好好跟你解释解释啊！昨天吧，你跟我说这事儿太突然了，我我一时没反应过这闷儿来，啊，所以就没当时没照做。但后来我越想越后悔，我马上马上就给他发微信解释清楚了。你自己听啊，听。喂，方雅吧，我是齐江，我考虑了很久，我觉得有一些话想。家里的原因呢？我这段时间一直在跟你接触，但是我为了我女朋友着想，我决定呢，咱俩以后还是少联系或者不联系。那以后也别再跟我联系了，怎么样？够表达我的诚意了吧？相信了吧？相信什么呀？我昨天让你删你不删，告诉你这机会啊，今天过期了。再说了，我怎么知道你这是不是弄虚作假呀？这这怎么弄虚作假呀？行，就冲你这句话，我当面证实给你看，我再给他发一个不就完了吗？真是，让我媳妇儿不高兴。
把我微信好友给删了，我发不出去了，而且我把他的什么电话、短信那些联系方式全都删了。哎，媳妇儿，就凭我平时的人品，对不对？我就这么不值得你相信吗？真不值得。现在可以呀、啊，玩的挺刚明的，这么天衣无缝。我告诉你，想让我相信可以，你呢？就应该直接到我面前来给他发一条微信，让我听见不就完了吗？没错没错没错，齐江，你绝对心里有鬼，绝对心里有鬼，就你就你吃饱了来的吧？啊，祖宗，我求你，您就别再敲锣边了，够乱的，行吗？我当时就想着赶紧把这事儿解决完了，好让我媳妇儿高兴，是吧？所以我当时就给他发了，我哪那么多弯弯绕啊？我要早知道我现在成了死无对证，我肯定当我媳妇的面跟他说清楚。媳妇儿，我发誓，得得得得，我得得得得得，别跟我来这个，更丢信。不是你说了吗？要让我相信可以。他的地在哪？你知道吧？哎，你不知道没关系，我知道。你到时候就带着我去他医院，当着他面把这件事说清楚，我就原谅你。不是，你想啊。昨天我用微信都跟人说清楚了，人家还祝咱俩幸福，让咱俩好好的。我没事大老远的我再跟人讲一遍，我有病吗？我不是。那怎么了？你这是为了让我相信，管他觉得怎么着呢？他觉得你有病又怎么样啊？再说了，他工作就是救死扶伤，见的病人多了，你不多你这一个。对，你瞧说这言之有理。子江，我告诉你啊，最后一次机会，知道吗？这是你最后一次机会，知不知道？这这不好，这么做真不好。媳妇儿，我主要是为你着想，对吧？你说我本来就跟他说清楚了，人家现在不愿意搭理我，我现在在死气白咧的跟人解释，啊，再去烦人家，万一呢？万一他又回头转移，又回来跟你抢我，对不对？你没事给自己找那么多麻烦干嘛呀？那你就让那女医生让他放马过来，我们瞧还怕他不成？让他过来，没事，放马过来，没事，嗯，嗯，你慢慢想，不着急啊。等你哪天想明白了，咱就去他医院把事说清楚。你一天想不明白，咱俩一天谁也不认识。今儿定了，拜拜。你帮我劝劝他，他没跟过来啊。哎，要说，说不定齐江跟那女医生真的就已经过去没事了，你还非得让人家再去找他，你这不明摆着刁难人家吗？没想让他真去。事情已经到了这种地步，想让我那么快原谅他没门儿。我让他这次好好长长教训，看他下次还敢。哟，那不是老范的车吗？他怎么来了呀？来等我的。啊。哎，我过去看一眼，你再等我一下。要不然你跟他玩就得了，我自个儿打车逛街去。不行，我没跟他约。等我一下啊，等我一下，快点啊！啊、您怎么来了呀？也不打声招呼。看看这个实在是太巧了，<笑>是这样的哈，呃，上一次呢，呃，我的那些个朋友啊，见到你呀、啊，哎呀，都夸你漂亮啦、啊。<笑>呃，回到了香港以后啊，啊，就跟我的老太太呀、啊，我母亲呢、啊。夸你呀、啊！哎呀，老太太呢？哎、呃、就托我一定啊，给你带一份礼物啦。不<笑>客气、啊。哎，哎，你看一下啊，你看一看，这是啊，美克拉美的钻石啊，呃，值二十几万啊。哦
，怎么样？哈哈，呃，老太太的礼物还拿得出手啦。真漂亮，哎、漂亮。哎呦，范先生。这么贵重的礼物，我哪好意思收啊！哎呀，你在我心里头拿值呃二十几万呐，那那是女神呐、啊！呃，怎么样？呃呃，今天晚上啊，咱们吃个饭啦，啊，然后泡一个温泉啊，好不好啦？范先生，我今天都和闺蜜约好要去逛街了，去了吧？闺蜜，谁？好朋友闺蜜啊！啊，哎，嗯，哎，哎，蛮漂亮的嘛！啊，你这样，呃，叫着一起去啦！啊，范先生，哎，您看，要不然这样吧，我这闺蜜呀、啊，刚跟男朋友吵架了，正心情不好呢，哈哈，您不如替我开导开导她，帮我劝劝她。今天啊，您就带他去吃饭泡温泉吧，我就不去了。嗯，这礼物您就送给他吧，说明他比我更适合收。哎哎哎，柚子小姐，哎呀，你看看这话说的啊，这会说到哪儿去了嘛？哎，柚子小姐，不要误会啦，啊，我对你是真心的，我不可能啊。哎哎，你们两个怎么？没有可比性啦，海拔都不够啦。哎呀，你在我心里是唯一的女神呐、啊，我们是一见钟情，再见定情啊。说下啦，说下啦。哦，<笑>这样啦，你告诉他啊，让他自由活动啦，我们去泡温泉啦。范、啊、先生，我跟朋友都是言出必行的，今天就算了吧。要不然下次啊，您提前说，提前约，好吗？不过谢谢您的礼物啊。哎，那我先走了，下次提前约啊。啊，拜拜。哎，这，哎。要有耐心，有耐心。七十万，好了，不生气了。